നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടിവിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കേൾസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ കെ ശശിധരൻ നായർ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ തങ്കച്ചൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ വി എൻ പി കൈമൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അയാൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ശരിയാന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല തല്ലുന്നതും കള്ളുകളും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പല ബാലിശ്യമായിട്ടുള്ള യമായമ പ്രശ്നങ്ങൾ അതും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ അമ്മായമ്മ നിങ്ങളെ തല്ലാറുണ്ടോന്ന് അതും ഇല്ല പിന്നെ ഈ വായിട്ടടിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല കണ്ടില്ല എന്ന് വെക്കാ വേണ്ടത് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവരാത്തോണ്ട് നീ ഒന്ന് നായ പോലെ ആ അവര് പറയട്ടെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവരെന്താ ഞാൻ പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ സാറേ അത് അപ്പോഴേക്ക് എന്റെ അമ്മായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങളെതിരെ വിചാരിക്കുന്നു അവര് അവരെ പാട്ട് പറയണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാട്ട് കുടിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ പേരെ ഉയർത്തി തല്ലുകയാണ് ചെയ്യണത് പ്രശ്നം വരുമ്പോ മനുഷ്യനുള്ളത് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടില്ല അമ്മായിയമ്മ നിങ്ങളോട് കാര്യം പറയുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഇയാൾക്ക് തല്ലാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിനെ അയാളോട് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നോ ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോഴല്ലേ നിങ്ങളെ തല്ലണത് അല്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നീ നിന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മ നിങ്ങളുടെ അമ്മ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയി കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോഴല്ല അയാൾ പറയണത് അല്ല ഇയാള് ഈ പ്രശ്നത്തിനിടയിൽ എന്റെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വെളി പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ മദ്യ വെച്ചിട്ട് വരുന്നത് വരുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഇനിയൊക്കെ ഇന്മരിയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടെ മാത്രം നിക്കണെന്നാണോ വേറെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയാലും ഞാൻ സഹിച്ചിരിക്കും അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ വഴക്കും ശരിയാണല്ലോ മതി വെച്ച് വരുമ്പോ മാത്രം തല്ലും പക്ഷെ പ്രശ്നം അപ്പൊ അപ്പൊ അമ്മയമ്മ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ തല്ലിയിരുന്നല്ലോ തല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വഴക്കും ചണ്ടയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമാവുണ്
ഇത് എപ്പം നോക്കിയാലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളാകും അപ്പൊ അയാൾ ദിവസം തല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ബന്ധം തുടരണമെന്നാണോ അതോ ഉപേക്ഷിച്ച് അതോ നിങ്ങൾ ശാന്തി ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശാന്തി ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഈ എത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരാതികൾ കൊടുത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയാലും സംവിധാനങ്ങളിൽ പോയാലും ഇവിടെ വന്നാലും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പമാണ് ആ ഭർത്താവ് എന്താണെന്നും ആരാണെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശാന്തി എങ്ങനെയാണെന്നും ആരാണെന്നും മഹേഷ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരാൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മഹേഷിനെ അങ്ങ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകാ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഈ മഹേഷിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ ഒക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇത് ഇതിലൂടെ അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് പരമാവധി പരസ്പരം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി കുറേ കുറ്റങ്ങളും തെറ്റുകളും പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് ശാന്തി ഈ സംസാരിക്കുന്ന രീതി തന്നെ മഹേഷിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതി അന്തരീക്ഷത്തിന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അത് മാറണം അത് മാറണം മാറ്റിയിട്ട് ഭർത്താവ് വരുമ്പം സ്നേഹത്തോടി പെരുമാറ് അല്ലാതെ അമ്മായി അമ്മയെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയാനോ ഇതൊക്കെ ഒരു കുടുംബ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കും അങ്ങനെയല്ല അത് മാത്രമല്ല ആ പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ അമ്മായിയമ്മ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇയാൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അടിച്ച് എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നത് നീ കേട്ടേ പറ്റൂന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അല്ല അല്ല കമലം ഒരു കാര്യമാണ് കമലും ഭർത്താവും മകൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതല്ല നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നപ്പോ മുതല് നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നപ്പോ മുതല് ഈ ബന്ധം ഒന്ന് ഒന്ന് നന്നായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നന്നായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വർത്തമാനങ്ങളല്ല പറയുന്നത് മഹേഷ് മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതോട് ഇതിനോടകം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞു കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് ആ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് അങ്ങനൊന്നും അല്ല അതിന് ഇതിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മഹേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനും ആ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ളവർ അവർ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ യു കാണട്ടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മക്ക മകളെ നിങ്ങൾ മകളോട് എങ്ങനെ സ്നേഹമായിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുറേ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യട്ടെ മകള് സ്നേഹിച്ചതല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിത്താന്നതല്ലേ നീ അതോടു കൂടി പോ ഞങ്ങൾക്ക് തൊന്തറവില്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരികിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു തല്ലുകൊണ്ട് തല്ലുകൊണ്ട് ആശുപത്രി പോകാൻ തന്നെ സമയം വേണ്ട പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് അതാണ് തിരിച്ച് ഭർത്താവ് അങ്ങനെ കൊല്ലത്തൊന്നുമില്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് കേസായി ആ കേസ് നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്താണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവരിനെ വിളിച്ച് അവര് വരുമ്പോ മടിയും കൊണ്ട് വിടുകയാണ് അവളുടെ സമയം പോലെ കെട്ടി അവളിപ്പൊ സുഖമായിരിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ കാര്യം പേപ്പറിൽ കൊടുക്കുമ്പോ ഈ കുടിച്ചിട്ട് ഈ വിളംബര വിളംബന്റെ കയ്യിലുള്ളു ഏത് വിളംബര ഈ വിളംബരം ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഇരിക്കും സുഖമായി എന്റെ മകള് കരുണാവസില് പറഞ്ഞത് ഒന്നിനും ഒന്നിനും അല്ലാത്ത ഇനി നാളെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നാളെ നാളെ കൂടുതലും തലവിളി പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ പേരിലാണ് കൊണ്ട് ഞാൻ മഹേഷേട്ടനെ കൊണ്ട് കുട്ടികളെ മാത്രം കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ തല്ലുപടി ആശുപത്രിയിൽ പോയി നിങ്ങൾ അപ്പളേക്കും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടില്ലേ ഞാൻ മഹേഷേട്ടനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തല്ലുപൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല കുട്ടിനെ കണ്ടിട്ട് വരാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശരി മഹേഷേട്ട നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വരി എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടി എന്നെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ മോക്ക് ഈ ബന്ധം വേണ്ട 
എന്നാണ് തീണ്ടാൻ തീരുമാനിക്കേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു ബന്ധം വേണം ബന്ധം വേണം കുറ്റവും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാം അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ അത് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് എന്താ ഒരു പൂരം കാണിയും വേണം തോളയിരുന്ന് പൂരം അമ്മ അമ്മ നോക്കോട്ടെ പക്ഷെ എന്നെ എന്റെ മക്കളെ നോക്കണം അവര് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്ര വർഷത്തിൽ ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്തിരി എന്റെ മക്കളും ഇയാളായിട്ടുള്ള സ്നേഹം എനിക്ക് ആക്കി തന്നാൽ മതി ഇത്തിരി ആക്കി തന്നാൽ മതി നിങ്ങളും കൂടി ഞാൻ സഹകരിക്കണം ഓ അത് ഞാൻ ചെയ്യും ആ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ നിങ്ങള് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവിന്റെ രീതി ഉണ്ടല്ലോ ഭർത്താവിന്റെ രീതി മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എത്ര വേണം സംശയിക്കേണ്ട വിധമുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ രീതിക്ക് ഒരു ചണ്ട കൂട്ടാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അതിന് ഇത്ര വലിയ കാര്യമില്ല ഇത് ഒരു വളരെ ഒരു ഒരു ഇതായിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം സാർ നമുക്ക് ഈ ചെയറിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവരെ പിന്നെ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യം റിക്വസ്റ്റ് തൽക്കാലം ഇത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നത് വരെ അമ്മ കുറച്ച് ദിവസം നിന്നോട്ടെ അല്ല അമ്മ വരുമ്പോ വന്നോട്ടെ അല്ല അല്ല അത് പറയാം അമ്മ കുറച്ച് ദിവസം ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കട്ടെ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വന്നതിന് ശേഷം അമ്മ വന്നാ മതി ഈ അമ്മ വന്നാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഈ മാനസിക അവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അമ്മ നിന്നാലും ഇനി വന്നാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു മാനസിക ഇയാളെ മൊത്തം അമ്മ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയാൻ നമുക്ക് ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് തെറ്റാണ് അതെ 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 ഇത്രയും ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഒരു ഈ ബന്ധം വിട്ടുപോകാൻ ഒരു ഡൈവോഴ്സോ മറ്റു രീതിയിലേക്കോ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ മതിയായ കാരണങ്ങൾ ഒന്നും മതിയായ കാരണം ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്ര നിർബന്ധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു കേസിലകത്ത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കൂടുതൽ വാശിയോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയും അതിൻ്റെ ആ നിങ്ങളെ നിങ്ങളും കൂടി അതിന് സഹകരിക്കണമെന്ന് പറയും ആ രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കില്ല പക്ഷേ ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ ശാന്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവനയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഭാവനയിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ കാര്യത്തിനും ന്യായം കണ്ടുപിടിച്ച് ന്യായം കണ്ടുപിടിച്ച് തെറ്റും കുറ്റവും കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് ഈ ഈ ജീവിതം അങ്ങ് അങ്ങ് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുക മഹേഷാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോഴും മഹേഷ് ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കുറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലുക തല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല മഹേഷിന് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ അതൊന്നും പാടില്ല പിന്നെ അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മഹേഷിന് ഭാര്യ സ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തെറ്റാണ് അമ്മ സ്വന്തം അമ്മയാണ് അപ്പം അമ്മ പറയുന്ന അമ്മയെ പ്രതി ഭാര്യയോ ഭാര്യയെ പ്രതി അമ്മയോ ആ രീതിയിൽ മഹേഷിന് കൈ ആ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല അതെ അത് അത് മഹേഷ് വേണം അത് മഹേഷ് വേണം അത് ബുദ്ധിപരമായിട്ടും തന്ത്രപരമായിട്ടും ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ അമ്മയെ നിർത്തണം എവിടെ ഭാര്യയെ നിർത്തണം അല്ല അത് 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 ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണ് ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാതാവിനോടോ മാതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യയോടോ ഉള്ള രീതിയിലല്ല പെരുമാറേണ്ടത് രണ്ടുപേരോടും ഒരേ രീതിയിലുള്ള കടമ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് മതിയായ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒരു ഈ ദാമ്പത്യ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കത്തക്കുള്ള രീതിയിൽ ഇതിന് മതിയായ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല രണ്ട് രണ്ട് നല്ല കുട്ടികളുണ്ട് ആ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു മൂത്തത് പെൺകുട്ടിയാണ് രണ്ടാമത് പയ്യനാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ പെൺകുട്ടി വളർന്നു വരികയാണ് വലിയ താമസമില്ലാതെ അതിന് പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ വഴക്കടിച്ചും അങ്ങേപ്പുറവും ഇങ്ങോപ്പുറവും താമസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ
ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അവരുടെ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ച് മാത്രവും ഇയാളുടെ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ച് മാത്രവും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല നമുക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും രണ്ടുപേരുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ താല്പര്യരാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് രണ്ടുപേരുടെ കാര്യത്തിലും ഒരാളെ ബയസ്ഡായിട്ട് ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇനി ഒരാളെ ഇത് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അനുഭവസ്ഥരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ചില കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നു അത് സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അയാളോട് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അയാൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നിൽക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനോ ഭാര്യ തല്ലാനോ അവകാശമില്ല നല്ല നിലയ്ക്ക് ഭാര്യയും മക്കളെയും അവിടെ നിർത്തി അവരെ നോക്കി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി മേലാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും നിങ്ങൾ ഈ ഒച്ചയും മകളും വെച്ച് തല്ലുന്നത് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഇവിടെ പ്രമാണം ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവാൻ അത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ തല്ലി എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് അറി ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള സർവാവകാശം ഉണ്ടാവും കാരണം അത്രയും തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഭാര്യ തല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അത് നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം ആ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് തൽക്കാലം താമസിക്കുന്നു ഈ അമ്മ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് എന്നും ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്നല്ല ഒരു കാലത്തും ഉപേക്ഷിക്കരുത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ദാമ്പത്യ ജീവിതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അല്പ കാലങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് ഒരു മാസങ്ങൾ അവർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെയിലി പോകുമല്ലോ അന്വേഷിക്കുക പിടിക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ ഇപ്പം എന്തായാലും ചാവക്കാടല്ലേ അവർ നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് കാലം കൂടെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദാമ്പത്യ ജീവിതങ്ങളും വന്നാൽ ഈ അമ്മ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പള്ളു പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളത് സഹിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അത് കേട്ടില്ല കണ്ടില്ല എന്ന് വെക്കുക ഏതായാലും അവർ നിങ്ങളെ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഭർത്താവും ദേഹോപദ്രവം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ദേഹോപദ്രവം എന്തായാലും പാടില്ല പിന്നെ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ എന്തോ പറയുന്നു അങ്ങനെ എടുത്ത് അതങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കളിയ എന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹത്തോടെയും നല്ല നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുക നിങ്ങളും ഈ കള്ളുകൂടി തൊട്ടു പോകാതെ തല്ലും യാതൊരു തരത്തിലും തല്ലില്ലാതെ ജോലി കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്നു ഭാര്യ മക്കളുമായി സന്തോഷമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നാല് വാക്ക് പറഞ്ഞു ഒന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പോന്നു ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ഒരു ദാമ്പത്യ ഐക്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ല നിലയ്ക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അമ്മ വന്ന് താമസിച്ചോട്ടെ അമ്മ വന്നോട്ടെ അതുവരെ ഞാൻ അമ്മയോട് കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസം അല്ല അത് അല്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ വാശി പറഞ്ഞു അമ്മ വന്നാലേ ഞാൻ ഇവളെ കൊണ്ടുപോകും രണ്ടു മാസം മുമ്പേ അമ്മ പോയി ഉടനെ ഞാൻ വിളിച്ചല്ലോ വാ അമ്മ ഇല്ല അവിടെ അത് കെൽസയുടെ മുമ്പിലല്ല അമൃതയുടെ മുമ്പിലും അല്ല അല്ലല്ലോ അത് തന്റെ ജീവിതം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാനലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ ഇതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സമയം കളയാതെ നമ്മൾക്ക് പിരിയാം ഒരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇനിയും സമയം കളയാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു സന്ദർഭം ഇനിയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു സന്ദർഭം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഫോറത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാനുള്ള അവസരം കിട്ടാനും പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരം ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭം എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് അല്ല ഈ സജഷൻ ശരിയാവാം തെറ്റാവാം അത് അതിന് വല്ല ഭേദഗതികൾ വേണമെന്നോ ഇല്ല വേറെ വല്ല സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഹൗസ് ഇസ് ഓപ്പൺ അതെ അതെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇതിപ്പോ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇഷ്യൂ ഇതിനകത്ത് എടുക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക
അമ്മ സ്വന്തം അമ്മയാണ് അമ്മ അല്ല അമ്മക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എവർ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ജീവിതം ഒരുമിച്ച് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അമ്മക്ക് ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അമ്മ രണ്ടു മാസമായിട്ട് പോയി നിൽക്കുന്നത് ആ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം അമ്മക്ക് മനസ്സിലാക്കി അമ്മ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ വില കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുമിക്കാണ് ശരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശാന്തി പിന്നെയും ഈ ഇതാണ് ഇതാണ് ശാന്തിയുടെ കുഴപ്പം അല്ല ഇത് വെരി സോറി ടു സേ ശാന്തിയുടെ ഈ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇത് ഒരുമിച്ച് പോവില്ല ശാന്തി അത് മനസ്സിലാക്കണം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മോഹം മോഹം അങ്ങനല്ലോ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്വന്തം ഭർത്താവല്ലേ സ്വന്തം ഭർത്താവല്ലേ എന്തേലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും തയ്യാറാണ് എനിക്ക് 